നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ സുശ്രുത ഐ വി എഫ് ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി സെൻറ്ററിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയറക്ടറാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീജങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മോർഫോളജിയാണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ പോയിൻ്റ് പൊതുവെ കാണുന്ന എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സിലും ആൾക്കാരെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൗണ്ടും ചിലപ്പം അനക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എത്ര നന്നായി അനങ്ങുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എത്ര നല്ല ബീജങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനാണ് ചിലപ്പോൾ ബീജങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല അനക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടായ പ്രഗ്നൻസിക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചില റിസ്ക്കുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് അതിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്ന് വിസ്തരിച്ച് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കാം പഴയ മോർഫോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ സെമൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പഴയ കൊല്ലങ്ങൾ മുമ്പ് കൗണ്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളതിന് അമ്പത് അറുപത് മില്യൺ ഇരുപത് മില്യൺ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ചായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അനക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നോട്ടുള്ള നല്ല ബീജങ്ങളുടെ അനക്കം അതിൽ പണ്ടത്തെ ഗ്രേഡ് എ ബി സി എന്നൊക്കെ കുറേ ഗ്രേഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് വെറും പതിനഞ്ച് മില്യൺ കൗണ്ട് നല്ല മുന്നോട്ടുള്ള അനക്കം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം അതിന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളത് സ്ട്രിക്റ്റ് ക്രൂഗേഴ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയും അതുവഴി വെറും നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പഴയ റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം നല്ല അനക്കം നല്ല ആരോഗ്യം മുപ്പത് നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ചിലപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ബീജങ്ങളാണെന്ന് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിപ്പോർട്ടിന് ശരിക്കും നമ്മൾ സംശയിക്കണം ആ ശരിക്കും ഒരു ബീജങ്ങളുടെ സാമ്പിള് നല്ലൊരു പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഒന്നും ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല പൊതുവെ ബീജങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ നാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തല അതിൻ്റെ കഴുത്ത് അതിൻ്റെ വാല് ഈ മൂന്ന് അവയങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കി ഇതിലെ ഈ ബീജങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡൈ ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് പെർട്ടിക്കുലർ ഡൈസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന എണ്ണിയ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പൊതുവെ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കൂടി വന്ന ഒരു എട്ട് പത്തിലേക്ക് വരെ പോവാം അപ്പോൾ പഴയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉണ്ട് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ട അത് ചിലപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു ഐ വി എഫ് സെൻറ്ററിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ നല്ല പരിചയമുള്ള നല്ലൊരു ഐ വി എഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻറ്ററിൽ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലേ മോർഫോളജിയെ പറ്റി നല്ല നമുക്കൊരു അറിവ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി മോർഫോളജിയിൽ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീജത്തിൻ്റെ തല ഈ തലയിലാണ് അച്ഛൻ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അവനവൻ്റെ ജെനറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഘടന ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ വല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബീജത്തിന് ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അത് പിൻ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബിഗ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബുലർ ഹെഡ് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഹെഡ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ തരം ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പൊതുവെ ഈ ബീജത്തിൻ്റെ തല മാത്രമാണ് അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ബ്രൂണ ഉണ്ടാവാൻ ഈ ബീജത്തിൻ്റെ തല മാത്രമേ ഉള്ളിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ കഴുത്തും വയ അതിൻ്റെ വാലും പുറത്ത് തന്നെ വീഴുവും അതുള്ളിൽ കയറാറില്ല ഈ ബീജത്തിൻ്റെ തലയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം സ്മോക്കിംഗ് ആണ് പുകയല്ല അത് ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും പൊടിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ബീഡിയോ സിഗരറ്റോ ഏത് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സ്മോക്കിംഗ് വലിയൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും ഹെമൻ ഈ ഓരോരോ ബീജത്തിൻ്റെയും തല മാത്രം പൊതുവെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പം തർക്കിക്കാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു തർക്കം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ബീജത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ആയിരുന്ന
പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ട് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ബീജങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ബ്രൂണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇതല്ലാതെ വേറെയും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ഓർ കെമിക്കൽസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കീടനാശിനികൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബീജങ്ങളുടെ തല നശിക്കാം ബീജത്തിൻ്റെ കഴുത്ത് അത് ചെറിയൊരു ബാറ്ററി പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തലയിൽ തല പോലത്തുള്ള ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ അവിടെ അണ്ടം വരെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ചെറിയ കഴുത്തിൻ്റെ ജോലി അതിൻ്റെ ഡാമേജ് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബീജങ്ങളുടെ അനക്കവും അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ആ പോക്കിൻ്റെ സ്പീഡും കുറയും മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വാല് വാല് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് അത് ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബീജം മുന്നോട്ട് ചാടി ചാടി പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ പോകുന്ന ബീ ബീജങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ബീജങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഈ പോക്കിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ ഈ അനക്ക ഈ വാലിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അത് യൂഷ്വലി ഡാമേജ് ആവുന്നത് മെയിൻലി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബീജങ്ങളുടെ ഈ സെമൻ്റെ ഭയങ്കര കൊഴുപ്പ് ഈ കൊഴുപ്പ് കാരണം പൊതുവെ ബീജങ്ങളുടെ ആ ബീജങ്ങളുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇത് പൊതുവെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വെറും മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇത്രയും അല്ലാതെ പൊതുവെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് നല്ലൊരു അണ്ടം നല്ലൊരു ബീജമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചിലർ ചോദിക്കും ഈ സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പം മോർഫോളജി മോശമായിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഐ വി എഫ് ചെയ്താൽ വരെ പ്രഗ്നൻസി സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസി ആണോ എന്ന് കണ്ടേ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നോർമലായിട്ടാണെങ്കിലും ഐ യു ആണെങ്കിലും ഐ വി എഫ് ആണെങ്കിലും ഏത് രൂപത്തിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം ഈ സെമൻ്റെ മോർഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യം നന്നാക്കിയിട്ടേ അടുത്ത പടി പോവാൻ നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോഗ്യം ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ അത് മര്യാദയ്ക്ക് പിടിക്കില്ല പിടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ശരിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങാം എല്ലാം ശരിയായി പോയാലും ചിലപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഭ്രൂണത്തിന് ആരോഗ്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാരണം ഒരു അബോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ആൽസി പോവാം അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഈ പ്രഗ്നൻസി നല്ലൊരു ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ആവണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ബീജം വേണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്